Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Und ja, schwenkt einmal so rum. Ihr seht, ich bin in einer wunderschönen Umgebung. Alles ganz ruhig, alles ganz entspannt. Ich möchte auf eins Bezug nehmen und zwar auf dieses Video oder auf diese Videos, wo ich ein bisschen gesprochen habe über die Meditation in der Fotografie oder die, die Möglichkeiten der Meditation in der Fotografie. Ich glaube, das Thema beschäftigt einige Personen stärker, als man vielleicht ja, so annimmt. Viele verbinden ja Fotografie irgendwie, ja, geh raus, mach Fotos oder Erinnerungsfotos. Äh, was hat das mit Meditation zu tun? Ähm, ich muss eins vorweg schicken, ich habe keine persönlichen großen Erfahrungen jetzt mit dem Meditationsthema an sich. Das ist jetzt nicht mein Thema, vielleicht wird es noch, aber momentan ist das nicht das, äh, das Thema, sondern eher sozusagen die Wirkung ja, dieses, dieses Beruhigende, dieses äh, im Hier und Jetzt sein, dieses konzentrierte Arbeiten ähm, und dadurch auch schöne Fotos zu produzieren. Und mir persönlich geht es so, und das habe ich ja schon in meinem ersten Video angesprochen, dass wenn ich ähm, für mich fotografiere, das heißt also jetzt ohne Auftragsarbeit, ohne Kunden, vielleicht auch ganz allein irgendwo, so wie hier jetzt in einer, in einer ruhigen Gegend, dann äh, bin ich so ganz im Hier und Jetzt, ging zwar ein bisschen esoterisch soll es aber gar nicht sein, sondern ich meine damit, ich beschäftige mich nur mit dem, was ich gerade tue und bin im Kopf ganz weit weg von allen anderen Themen, die vielleicht, ja, über die man nachgrübeln kann. Und da gibt es ja einige in der aktuellen äh, Situation weltweit. Und das schätze ich sehr an der Fotografie und das ist für mich so eine Art Meditation. Und nach dem ersten Video gab es ganz guten, gutes Feedback und äh, ich wurde angeschrieben, ähm, ob, das, ob ich das weitermachen würde und was ich dazu sagen könnte, und also um das Thema ein bisschen auszubauen. Ich sage, ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Arzt, kein äh, Therapeut, kein Diagnostiker. Äh, ich therapiere mich selber in der Art und Weise. Und äh, ich kann euch ein bisschen Erfahrungen erzählen und ein bisschen... Dinge erzählen, wo ich sage, das würde ich heute so und so machen oder vielleicht auch nicht mehr machen. Also wenn ihr die Fotografie als, als Ausgleichshobby seht und euch nicht, ja, euch sozusagen der, der Entstehungsprozess und das Beschäftigen mit dem Bild für euch oft wichtiger ist als das finale Ergebnis, dann seid ihr ganz gut richtig. Also da jetzt Ohrenspitzen, das kann ganz interessant werden. Die Frage oder die Fragen, die so reinkamen per E-Mail und so weiter, die waren fast immer darauf abzielend, na wie, na, na wie mache ich, na wie geht das, wie soll ich, wo beginne ich. Und da gibt es also verschiedene Ansätze, die ich euch empfehlen würde. Ich würde euch mal als erstes empfehlen, damit ihr auch entspannt fotografieren könnt, dass ihr den Umgang mit der Materie, also sprich mit eurer Kamera, sei die noch so einfach oder vielleicht sogar mit einem Smartphone oder auch noch so kompliziert, sei euer Equipment groß oder klein, dass ihr diesen Umgang mit diesem Equipment im Schlaf könnt, ist jetzt ein bisschen viel fordernd, aber gut zurechtkommt. Also wenn ihr irgendwo draußen seid und ihr beginnt jetzt, also wenn jeder Objektivwechsel zum Problem wird, weil ihr gar nicht wisst, wie das schnell und einfach geht und, 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 und was auch immer, welche Brennweite und was bedeuten die Zahlen am Objektiv und so weiter, dann seid ihr immer beschäftigt. Ja? Dann seid ihr immer beschäftigt mit anderen Dingen und nicht mit dem Bild. Also als ersten Schritt würde ich euch empfehlen, beschäftigt euch mit der Einfachheit oder mit der einfachen Bedienung. Ihr könnt auch komplizierte Geräte einfach bedienen und lasst euch nicht von diesem Technikgeschwurbel äh, rundherum ja, ablenken. Ja, schon auch auskennen, umso besser man sich auskennt, umso besser man belichten kann, umso leichter man sich tut, umso leichter wird es. Aber wie gesagt, ihr könnt auch mal mit dem Smartphone anfangen, äh, achtsam oder aufmerksam Bilder zu machen und braucht sich jetzt um die, um, die, um die technischen Finessen gar nicht so sehr zu kümmern. Also erste Empfehlung, beschäftigt euch mal mit der Technik, wo findet ihr was in den Menüs, wo drückt ihr drauf, wie mache ich das, wie mache ich dies. Das kann man in Kursen lernen, das kann man sich aber auch sehr gut selber beibringen oder auch hier online oder bei mir, bei meinem Kanal. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das würde ich euch empfehlen. Wenn ihr das mal habt und, oder eine halbwegs in Sicherheit habt, das kann auch nur ein paar Tage dauern, vielleicht ein paar Wochen, dann habt ihr das drauf. Dann würde ich als zweites mal mit einer sehr reduzierten Ausrüstung, also nicht den ganzen Rucksack voll, sondern wirklich nur eine Kamera, ein Objektiv, 
zwei Akkus, zwei Speicherkarten wichtig, ähm, rausgehen und mir einen Ort suchen, vielleicht wo ich sehr ungestört bin, so wie hier bei mir jetzt da gerade hier am, am Matze oder irgendwo anders, wo ihr sagt, ihr seid für euch, ihr seid nicht groß abgelenkt, es gibt kein, keine äh, großen äußeren Ablenkungen, keine, keine, ja, keine, also keine große Ansammlung von Menschen und so weiter, ihr könnt sich richtig gut fokussieren. Und dann beginnt sie ganz banal, also gibt es verschiedene Wege, aber einer wäre zum Beispiel, ihr sucht euch ein Thema und folgt an diesem Tag oder an diesem Stunden, wo ihr das macht, nur diesem Thema. Und dieses Thema könnte sein, ich bringe jetzt einmal ein paar Beispiele, weil ich hier gerade an einem See sitze, könnte zum Beispiel sein Wasser. Ganz banal. Das heißt, alle eure Bilder sollen einen Bezug zu Wasser haben. Das ist jetzt da gar nicht einmal so schwer. Zum anderes Beispiel könnte sein eine Farbe. Das heißt, ihr sucht euch ein Thema, weiß nicht, rot und folgt nur der Farbe. Das heißt, ihr fokussiert euch, ihr konzentriert euch, ihr sucht nur rote Gegenstände und versucht die attraktiv und interessant zu fotografieren. Bei nur rote Gegenstände würde ich es mir nicht ganz so, nicht so leicht machen, also nicht unbedingt Verkehrstafeln und, und Autorücklichter, das ist so banal, das ist einfach. Sucht euch ein bisschen komplizierter, nur rot. Also wenn ich hier jetzt im Kreis schaue, muss ich sagen, na, da wird es jetzt schon mal zur Herausforderung. Ich schwenke da mal so ganz kurz, muss man hier schwenken. Also da habe ich zum Beispiel hier hinten so eine Boje, das wäre also rot, durchgängig. Ja, wird schon schwierig in der Natur, ja, da muss man schon sehr kreativ sein. Da hinten gibt es noch so einen Kinderspielplatz, da gibt es sicher auch irgendwas Rotes. Also das wäre zum Beispiel... Ähm, eine, eine Möglichkeit zu starten. Es kann auch blau oder grün oder gelb oder irgendwie andere Farbe sein, aber dann fokussiert sich mal darauf. Also es wäre so eine Empfehlung von mir, fangt mal an, sucht sich ein einfaches Thema, das kann sein Wasser, das kann heißen Herbst, das kann heißen, oh, weiß ich nicht, Nachmittagslicht, das kann heißen Rot, das kann heißen Hell-Dunkel, das kann heißen äh, Rund, es kann heißen nur Eckig oder nur Natur. Also all diese Menschen. Nehmt sich ein Thema und folgt nur diesem Thema. Ihr werdet euch wundern, das schult auch wunderbar den Blick, was man alles so findet, wenn man das dem Thema so unterordnet. Also ich kann da jetzt auch hinten also ein paar Bilder einblenden. Ich habe das, also diese Übung auch schon viele Jahre immer wieder mal gemacht. Zum Beispiel zum Thema Rot, also da kann ich ein paar Bilder einblenden, die sind erst einige Jahre alt und, und aus, der, aus der Stadt und so weiter, aber damit ihr ungefähr so Gefühl entwickelt, was ich hier meine. Das wäre so meine erste Empfehlung, meine erste Übung. Also erster Schritt, Kamera bedienen können, sodass es nicht dauernd Fragen kommen. Ne? Dass ich nicht sage, wie mache ich denn das jetzt und wie tue ich, wo drehe ich da und wo stelle ich die Blende ein. Also wenn ihr das könnt, dann könnt ihr euch aufs Motiv und aufs Licht konzentrieren. Die Technik, die müsst ihr sowieso meistern am Anfang. Also da kommt ihr nicht vorbei, ihr müsst euer Gerät kennenlernen. Und dann eben würde ich mit solchen Übungen starten. Und das wiederum in einer sehr reduzierten Art und Weise. Wisst ihr, also wenn ihr, bleiben wir beim Thema Rot, wenn man das gerade äh, präsent ist, wenn ihr das macht, dann versucht auch diese roten Gegenstände, Objekte, irgendwie auch zu isolieren. Das kann über Tiefenschärfe sein, über Hintergrundgestaltung, über Bildaufbau, alles zusammen. Das hilft nochmal. Ja, wenn Sie ja jetzt, bleiben wir wieder hier bei dieser, bei dieser orangen roten Boje, wenn ich die jetzt so fotografiere, ah, dann ist die mit dieser Brennwerte, dann ist das mm, ein kleines Pünktchen. Ja? Also das sind dann irgendwie 1% vom Bild ist dann mein Hauptmotiv. Würde ich nicht unbedingt dazu raten. Also wenn ich mir selber das Thema setze, rot, dann würde ich das, dieses Bild hier ganz anders machen. Vielleicht mit einer höheren Brennweite. Oder wenn ich es nicht leisten kann, weil ich die Brennweite nicht mit habe, dann ist es halt nicht die Aufgabe erfüllt. Kirchenglocken im Hintergrund, ihr seht alles live hier. Gut, das wäre so mein, meine ersten 1, 2, 3 Tipps. Ich fasse nochmal kurz zusammen, Kamera kennenlernen. Thema vornehmen, das diesem Thema folgen und sehr fokussiert arbeiten. Also nicht ablenken lassen, vielleicht auch das Handy ausschalten. Ähm, wirklich äh, versuchen, sich mit der Aufgabenstellung auseinanderzusetzen. Das kann leicht gehen, es wird Tage geben, da wird es sehr leicht von der Hand gehen, es wird Tage geben, da werdet ihr ohne Bilder nach Hause kommen oder mit keinem Bild zufrieden sein. Das gehört dazu, das ist Teil des Prozesses. In dem Sinne, Danke fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. 
Ich würde ihn euch um eins bitten, also um zwei Dinge bitten. Abonniert den Kanal und abonniert oder aktiviert die Glocke, so heißt das richtig. Das hilft mir, das hilft euch, der Kanal wächst und wir haben alle miteinander mehr Spaß an der Fotografie. Ich wünsche euch immer gut Licht, alles Liebe, euer Fototrainer, der Christian. Servus, tschüss und baba.